Después de viajar por Turquía durante dos meses y medio, llegó el momento de visitar un nuevo destino. Uno muy diferente para nosotros y seguro que para ustedes también. Lo pensamos desde el inicio de nuestra aventura por el mundo y, finalmente, estando tan cerca de Turquía, decidimos viajar a Irán. Y aquí estamos otra vez. Estuvimos batallando con la visa durante algunos días, pero finalmente nos la aceptaron y en este vlog comienza nuestro viaje por el interior de un país misterioso para muchos, pero que sin duda los va a sorprender tanto como a nosotros. Llegamos a Irán. Bienvenidos a un nuevo destino. Bienvenidos a Irán. Estamos muy emocionados uy, por uy. estar aquí, pero déjenos, <ríe> déjenos decirles que estamos un poco, pues, sorprendidos. Es que lo que pasa es que venimos en época de ramada. Ya se supone que todo va a estar más vacío. Pues, ramada. La gente está ayunando, ayunando? Sí, haciendo ayuno. Haciendo ayuno, entonces no hay mucha gente en la calle porque ellos no pueden ni comer ni beber. Y suma el hecho de que hoy es viernes. Es viernes. viernes acá es como el domingo. Viernes acá es domingo. La, la semana laboral iraní va de sábado a jueves. Así que de entrada estamos viendo una ciudad completamente vacía, sin nada en la calle. Es un fantasma, literal. Es muy extraño. Entonces estamos así de... ¿Qué está pasando? Pero estamos muy emocionados por estar aquí, estamos con muchas expectativas súper altas después de estar inspirados por Eva Zubek o por Sandra de la suerte de viajar. La verdad es que vinimos hasta este destino que puede ser un poco diferente para muchas personas, pero nosotros desde que iniciamos este viaje, esta aventura, queríamos venir a países como Irán y estamos muy, muy emocionados. Vamos a empezar nuestro recorrido en Teherán y recorreremos algunas otras ciudades. Les vamos a mostrar lo que vayamos viendo aquí en Teherán y está nada. muy chido que sea todo tan diferente la verdad el, el persa es tan diferente sí. que para mí el turco ya el turco ya es fácil vamos a vamos a ver qué nos encontramos espero que nos estén escuchando bien porque por miedo de usar el micrófono más grande en otros bueno en lugares públicos estamos usando la GoPro con un microfonito ahí espero que todo bien y listo vamos no tengo ni idea de qué seleccionar aquí. Fatis Museum es aquí, ¿ok? Ok. You can choose. Main part is better, is beautiful. Ok. This and this and this is good. Ok. You can choose. Uh, we can pay in cash? Uh, ca uh, no problem. O or credit card, but no visa, right? Cash, cash. no problem. Okay. Just okay. garden one million real for one person. Two million real. For two person. Nine bills of this one? No, 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 no. This is... Nine million real. This is... Cien. Uh, yeah. Ok, ok. Según yo, si tenemos dinero suficiente, esto de los billetes es muy complicado en este país. Ojalá. Seven million real, please. Uno. Dos, tres, cuatro. Usa mi sistema de La verdad es que el dinero acá es una confusión. Ayer eh, cambiamos 50 euros y fue así de dinero. Parecíamos millonarios. Sí, millonarios. Y, y no, porque tienes que juntar como tres billetes de un valor gigante y significa que tienes un euro, es una locura. Y la verdad es que ahora no tuvimos dinero suficiente, entonces nomás no. vamos a dar una vueltita por, por ese jardín hermoso y a ver qué, qué encontramos.
ayer, la verdad es que no fue el mejor de los días al inicio. Sí, de las mañanas. Por eso este vlog está siendo un poco diferente. Ayer les tenemos que contar, nos sentimos un poco extraños, especialmente yo me sentí un poco extraño porque no me hallaba en este país. <risa> Tenía muchas ganas de venir aquí y cuando por fin estuve aquí me sentí diferente. No entendía las mon la moneda porque es una cosa súper extraña. Son muchísimos billetes, muchísimos ceros. Y no vale nada. Y no vale nada. Entonces me sentí un poco frustrado por esa situación. También... Es complicado todo el primer día en cualquier nuevo lugar. Será complicado porque salimos de un lugar en donde nos sentimos ya súper cómodos en casa, en familia y veníamos a otro lugar completamente diferente, completamente nuevo, aún no conocemos nada, entonces fue así de... <risa> Pero después todo cambió, como saben, ya les habíamos platicado, hicimos coach surfing en Turquía por primera vez para probar y poder hacer, y te, te queremos, para poder hacer coach surfing en todo nuestro viaje por Irán. La plataforma aquí está restringida como muchas otras plataformas, pero la gente, hay mucha gente en Irán que usa coach surfing para conocer otras culturas, para conocer gente de otros países. Y nosotros vamos a documentar pues todo eso en nuestros vlogs. De hecho, no tengo idea cómo van a ser este tipo de vlogs. Seguramente no podrán ser todos pues grabando los lugares o mostrando las cosas como normalmente lo hacemos con lo que siempre les digo que es b-roll Por porque ejemplo. no traemos la cámara grande todo el tiempo en la calle sobre todo aquí en Terán nos recomendaron que no lo hiciéramos de esa manera por ejemplo esto hay que estarlo cuidando a cada rato Ahí está. Ahí está. Okay. Por ejemplo, no podemos, algo que siempre hacemos que acabar en el metro, no se puede hacer. No podíamos, hecho, aunque lo hicimos, hicimos no vieron las primeras imágenes de aquí. Pero bueno, así, así ha estado siendo nuestro viaje por Irán. Le estábamos diciendo que empezamos a hacer el surfing y cambió completamente. Tuvimos nuestra primera experiencia verdaderamente iraní. <risa> nuestra primera experiencia de comida iraní casera. Nuestra primera cenita. Wow, oh. increíble. Una cena deliciosa, una familia increíble, sí, unos nuevos lindos, amigos. ¿no? Sí. Algo que me gustó mucho es que aquí la gente come el piso. No hay mesa, literal, armo la mesa en, en el piso, se senta y come. Yo amé esto. Hasta baile. You're smart. Y a mí no me gusta bailar y hasta bailé música en mí que les vamos a decir es no permitido para el gobierno es no permitido pero Muchas la gente cosas baila no permitido, la les vamos a contar más de eso en nuestros viajes por Irán qué es lo que no se puede pero qué es lo que la gente le gusta hacer ahorita estamos siendo de en camino a una tiendas porque quiero comprar otras blusitas entonces vamos a ver qué descubrimos por ahí y les vamos mostrando aunque sea con la GoPro lo que vamos viendo mientras caminamos ah y un detalle ya aprendimos los números en persa <risa> eso es importante <risa> y no sé ustedes qué piensan de Irán pero venimos aquí para desmitificar lo que se ve en las noticias y lo primero que vemos es color lleno de color hay regímenes de vestimenta tienen las mujeres que usar ropas holgadas que cubran por debajo de la parte de las caderas no que no se marque la figura pero eso no significa que tienen que vestir todo el tiempo de negro sobre todo las mujeres no quieren vestir todo el tiempo de negro ni con chador o, o con burka como en algunas imágenes se pueden ver en noticias y demás hay el grupo religioso que sin duda me, pues respeta esas reglas y hay mujeres que quieren vestir a la moda y chequen esta tienda la verdad es que está bastante bastante colorida y súper buena vean esto llena de color inclusive hay ropa con motivos de Led Zeppelin, de Pink Floyd de Nirvana todo lleno de color y allá adentro Ananda se está probando una nueva blusa negra no de color, negra porque ya tiene color y bueno, necesitamos algo neutro para algunos otros lugares. Hasta les enseño cómo se ve.
¡Tadá! <risa> Las ropas, como dijo Antonio, tienen que ser así grandes, tienen que cubrirte todo y no te puede marcar la silueta. Eh, no sé, la verdad. <risa> es que nunca me gusta un primer momento, siempre me siento gigante, como una bolsa de papa. Pero después sales a la calle y dices, ay, qué ay, bonito me veo. Qué chido. No sé, ¿tú qué opinas? Me gusta. Hola, otra. Creo que me gusta. Yo siento la otra muy caliente. Y aquí en Irán el clima es bastante caliente. Y aquí en Irán el clima es muy variante. Aquí en Teherán, en donde estamos ahorita, ahorita está haciendo 23 grados, que ya es calor a comparación de lo que estuvimos viviendo en Turquía. Y en otras ciudades puede llegar hasta los 35, 40 grados. Así es que... Ropa fresca se necesita sin duda. Aunque okay, bueno, la negra de fresco no tiene nada. centro comercial en Irán. ¡Wow! Demasiado elegante, ¿no? Cuando ustedes pensaran, pensaban en Irán, pensaban en que iban a tener algo como esto, este es el mundo, esta es, es la realidad. Este es Irán también. No lo que se ve en las noticias, no solamente el desierto y musulmanes. Hay musulmanes en todos lados, por supuesto, porque es la religión que profesa el país, pero esto también es Irán. ¿Y saben los clásicos tapetes persas? Vean esta belleza. Hecho a mano. A mano. Miren el tamaño de esto. Impresionante. Impresionante. Oh. oh. Mano. No se puede grabar, no se puede tomar fotos, pero nos están pasa? dejando. Qué lindo. Mamnun. Mamnun. Anytime. Just say, man, this blue, this Persian blue, this is made by silk. And other part that less shinier, for example, this one, made by wool. And takes seven years to complete seven. by six person. Six person, seven Whoa. years. Seven years. At least work on it eight hours in a day. Yeah. Durante siete años, seis personas, ocho horas por, ocho día. Horas por día hicieron este tapete. Un millón de nudos por cada metro cuadrado. Ah, <laughs> 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 